lakini jina la Yesu nataka uone mwenye ndio maana nataka ukusaidie ndio maana ukija kwenye ibada zote za namna yote usiwahi kusema kuna ibada ya kawaida na ibada kubwa ibada yote ina umuhimu kwenye zamu Yesu anasema anatafuta hata kama kuruka katika roho katika kweli hasa unapoweka ukawaida utakuwa na ushuru na uchara utahitaji na la Yesu miaka ya karibu lakini haliwezi kuleta matokeo katika maisha yako sema amina ili jina wakati unasema kwamba Yesu inapokea kuingia katika maisha yako umebeba jina kubwa lenye utisho jina kubwa ambalo hata shetani akiona inabidi asalute lakini inategemea unalibeba kwa jinsi gani sema amina ama inategemea unalitaja kwa jinsi gani ili jina si la kawaida unapotembea nalo lazima ujue kwamba nimebeba kitu ambacho si cha kawaida jina kwa nini watu wananyongwa alafu wanakuja na kwambia pasa kwa bega kwa kinyongwa kwa sababu hajui amebeba nini kwa nini watu wanaota ndoto alafu wanatengwa na kuwa na uoga na baadaye anakuja kwambia pasta nimeteseka ndoto zimenisugua kwa sababu hao hajui jina lile lenye maana gani lakini kwa hiyo ndio nilichua atapasa wasiye sogoa sema mimi haimaanishi kwa hiyo mimi ni jina ndoto mbaya sasa kutokea haimaanishi kwa sababu utanyongwa au vitisho vilipata unaweza kujipata lakini unahitaji kujua lile lenye sifa ya namna gani ama jina linaweza kiasiana sema mimi usipo lilebe jina langu la muda Yesu vizuri na ukaichua na ukaichua ile kiwango gani katika maisha yako utakuwa mtu wa kawaida sana wewe utakuwa mtu wa kawaida na kujidi na ndio la muda baada ya kuwa mtu utafanana kwa sababu hakuna kitu ambacho lichini analeta matokeo katika maisha yako hebu sema jina wana sifiri kuna kitu kinachoweza kusema jina la Yesu jina kitu wote Jina la Yesu jina Jina la Yesu jina Jina tulilo pewa jina Makofi basi Na jina Yesu na jina Yesu jina jina tulilo pewa jina Jina la Yesu jina
unapita majina yote ambaye ipo ukitaja magonjwa ni majina yana majina yake ya ukimwi kuna saratani kuna kuna ebola kuna corona hizo zote ni majina lakini liko china ambao una politaja in spirit magonjwa lazima ya salute unaweza kuishi na ugonjwa kwa sababu umebeba jina penye wewe lakini ileba ni kawaida haina ufahamu wa kuponya haina thamani wa kukimbiza mapema mtu ambaye anajua anabeba jina la Yesu na lina nguvu na anaamini nguvu hata kama anaota ndo baye anaamka tu anasema kwa jina la Yesu shetani utazoea kuanzia sasa ah oh me anaondoka haitaji kabisa mwambie kwa sababu anajua jina la Mungu lina kiwango gani. Tatizo ni kwamba wengi wanaokoka lakini wanaoga hata waamini jina la Mungu lina thamani gani katika maisha yao. Sema nina, sikuwa mwanzo kwa biashara kwa ana. Ah, ni kwa sababu sikuwa nitapiga kwa. Mwanzo cha kulala. Acha kulala. Bwana Yesu asifiwe. Sema nina, hilo jina limebeba uwezo limebeba uweza limebeba mamlaka limebeba nguvu sikiza uwezo uweza mamlaka nguvu msikiliza kwa makini sio jina kwa ile tofauti sisi kwa Kristo tumeibeba kikawaida ndio maana haliwezi nikazama tuna kwetu ndio maana mtu akipata shida dakika hiyo sima na pinde na hiyo jina unalebeba hilo ndio pasta wako anabeba Unapaswa kuelewa tu hiyo jina mlibeba lina nguvu kiasi gani kwa kuliamini. Sema nina, lakini kwa kuliamini utapata shida. Wewe ni Kristo utanyongwa usiku. Wewe ni Kristo utachezewa mapepo usiku watatembea wewe kwa sababu hawaelewi uzito wa jina. Waliobeba kazi ya kusudi watu pasa ni tunaombea ombea. Utakuwa ni mwanaume zako kuwa wewe. Sema nina. Wakati wa kila pento walipopata na dhuruba na walikuwa wanekaa na Yesu pale kwa jiji la Port hawakuwa na time ya kwenda kwa wangetakiwa hawakitakiwa kula tena kumwamsha Yesu wanitenda ile jina wambia mapepo ama dhuruba simama kwa jina la Yesu na dhuruba inasimama Sema nena ili jina limebeba kila kitu Mano kenda kwa kate, Yesu ni kate Ukenda kwa uzima, Yesu ni uzima Ukenda kwa mani kwa kujifisha kwa kwa mwamba, Yesu ni mwamba Ukenda kwa mani kwa kibiria, Yesu ni kibirio Ukenda kwa mani kwa kwa kutani, Yesu ni kisada Ukenda kwa mani kwa kutani, Yesu ni kisada Ukenda kwa mani kwa uzima Yani Yesu ni kina kini kama ni mko, Yesu ni kwa uzima Sema nina? Amen Wanda asifiri Kwa mwana kwa 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 na ni kutesa ikia kwa rumu, jifungie wabi yesu nisema ni chakupa cha uchima ni na mbukele kukule wewe kwa mbukele 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 kwa Sema nina. Tumigia si pako vina suwe. Ji, emu nisho kika kuchama. Chama nina mepina suwa atati kwa zetu wa kwanza. Ii jina si matu wa ita. Wanchari wana machina yao wana ya taja. Wanchidia kini ya shana zao. Wele kwa kini usumbua. Heba jina la yes. Ii spirit is not in natural. Sema nina. Ukiniteba ki natural. Anita kushaidia. Mwaja alikuwa kiwete, toka kukona wa maya, 
yetu kuna na watu ambao ni maana kila siku katika mlango wa ikalo kutoka mzuri ili awe sadaka kwa watu ili yao kaeleka mtu huyo akimwona petro na yohana wakiingia ya kalume aliomba apewe sadaka na petro akamkazia macho pamoja na yohana akasema zame sisi akawaambi akaangalia akaanza pale kitu kwao lakini petro akasema mimi sina fedha wala wala baba lakini kitu nacho kinataka kukupa kwa jina la Yesu wana sarete simama uwele akamshika mkono wa kume akamwinua hivi kabisa swali kwa kila mtu na Yohana walitaka wakajifungie ndani wa ombe ndio wasikie yote asifu ni chini ha kwa hivi sababu alikuwa na uwezo na chini Hatuna dhahabu, hatuna fedha, hatuna 
mavazi hatuna unga hatuna chakula lakini kwa jina tulilopeba jina la Yesu simama utembee bibi asema kama miguu yake katoa nguvu yani hiyo jina lilianza kuleta sadizo kwenye mwili mwili ukaanza kunyoka wenyewe wewe ukaanza kuchomoka akasimama akasamu sadaka zake akaanza kutembea nikitoka sababisha jina kisha wachai na kuwateki kwa sababu hujui jina ulilopeba tayari anafanya kama anafanya anafanya tuzi yake bila dalio atafune na kuchukulia ubadi anaweka kwenye jiko na kufukuzia akija kazi anasema leo wateja na waita unajua anataka na nyuma waita mtike huku kote wateja na kuja kwa kwa, kwa mpagani wamejaa mkristo na ukristo wake wameja hapa Mabija ndako wewe. Hebu msukume tena mabija ndako wewe. Nikisema sukuma mtu kuna sukuma mtu. Simone huruma. Sukume hivi. Mama wili msukume huyu. Awe msukume. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Kabizo kwa Kristo ni kwa sababu amembe amembeba jina lakini hajui thamani ya jina. Na hata kama anajua na imani na kile amebeba. Na hata kama kuna imani basi hajaingia katika roho. Kwa sababu Mungu hawezi kumwona kwa ibada ya kawaida. Lazima uingie katika roho ndio uweze kumwona. Sema amina. Kama ni kuimba hauimbi kawaida. Unaweka mawazo yake kwa kodi yake kwa yako kwake. Unasahau vitu vyote. Unaambia Bwana Shifira kuinua maana wewe Mungu unaingia in spirit ndio utaanza kushuhudia nguvu za Mungu zinashuka. Sema amina. Sikuja na kumbuka kuna siku moja sijaisa sawa leo siku. Nilifundisha hapo kuhusu kumabudu Mungu katika roho. Na kumsifu katika roho. Kasema watu wengine wanafikiria wakati tu wa kuabudu. Sijui nani alisema kuna sifa na kuabudu mimi sichoani. Lakini mimi najua sifa pia ni kuabudu. Is it true? Sifa ni nini? <laughs> Ili ili separatisho wa kijosho kuna sifa na kuna kwa kuni si hata kwa kuni na sifa mu hakuna hakuna hiyo inamaanisha nini ha ni baada ya kwa kuni kuna sifa kwa sifa nyingine kijosho si lazima tu asifi ukisikia ni kwa kuni wewe peleka ukisikia ni sifa wacha ishuke sema amina bwana siti nikafikisha nikasema wakati unaposifu Mungu kiandika roho kuna nguvu za kuzika. Nakumbuka hiyo siku watu wakaanza kusifu nikasema sasa tunaokaanza kusifu Mungu. Ibada ilikuwa ni kawaida kama sisi wengine lakini baada ya maombi, baada ya neno tukasema sasa kusifu. Tuliacha kusifu vitu vikaanza kutendeka. Watu wakaanza kuanguka, mama mwingine kaanguka, akaja kanipata kanipata ofisi ya pastor. Si si jamani kwa kuanguka lakini sijui ni nini kimeyaposha. Nikamwambia kwa sababu ulikuwa na nguvu kawaida hasa Mungu alikuwa anakushughulikia kwa sababu ni mabudu katika roho. Sema amina. Apige sifa kofi mazuri. Tatizo ni ukawaida tumebeba. Mwambie mwenzangu wacha ukawaida. Mwambie tena wacha ukawaida katika jina la Yesu. Sema amen. Sikiliza. Nimesema ukiwa umenibeba jina la Kristo hakuna siku utaogopa mchana hakuna siku utaogopa mganga wala adui yako wala umebeba jina lenye nguvu na lenye uwezo kuliko majina ya kitabu cha Filipia chapter 5 chapter 2 hebu anzia verse 5 tusikie bwana asifiwe parti ukiliba bila uchima hata pepo likikutokea usiku limevaa mapembe na yeye kwenda kwa ina unaanza kuona na yeyuka anaweza subiri anaweza subiri bila yeyuka tu na uroka sema amina ukiliba bila jina la Yesu tu kwa mkasi ukute wewe ni mgonjwa ama ukute mtoto wako ni mgonjwa kitu utakumbuka ni jina la Yesu kabla hujaenda kwa daktari sema amina utakumbuka jina la nani Yesu sasa ndio kwa wale wengine wameokoka wameandika daktari. Ati daktari wangu. 
wakunitumu magonjwa yangu hakuna siku itapungua kwa lakini wanao amini Yesu alipigwa kwa ajili yao wala alibeba jina la Yesu sema amina hebu soma nasoma hadi bibili mstari wa 3 <coughs> ni wena nia hiyo hiyo ndani yangu ambayo ni kwamo pia ndani ya Kristo Yesu ambaye yeye mwanzo alikuwa na namna ya Mungu na yeye kuona kule kubwa sawa na Mungu kwa ni kitu bali alijifanya kuwa ana utukufu atoa namna ya ya kutumwa akawa ana mfano wa wanadamu tena alipoonekana ana mungu kama wanadamu alinyenyekeza akawa mti hata mauti na mauti ya msalaba mm. kwa hiyo Mungu akamwadhimisha mno sasa Mungu akamwadhimisha mno akamkirimia jina akamkirimia ama kwa maana mengine akampa jina ipitalo kila jina nasema ipitalo kila jina ili kwa jina hilo ili kwa jina hilo la Yesu la Yesu kila ngoti lipigwe kila ngoti lipigwe na kila vitu vya yani inatakiwa ukiwa kwenye hiyo jina hata magonjwa yakikona yanapiga magoti sema mina waache na jikona nafanyaje wanapiga magoti shida zikikona zinapiga magoti why umelibeba jina linalopita majina yote ya mbinguni na wapi na duniani sema amina sema amina Yesu Yesu makofi mazuri jina kwa kisogina mbukua lakini wajua uko kwa ume beba una maana gani hivyo uko kwa hivyo eche uli uko wende mbukuni sawa lakini kwa hivyo na ishiti kwa tashirani kwa hivyo uwezi kwa hivyo uwezi kushina mapepo uwezi kushina dhani uwezi kushina yoyo kwa duniani kama au na ujui uusabani wa jina wa mbalo beba kwa hivyo mbukua anafanya kwa hivyo katika imani kwa hivyo imani you cannot succeed sema mina last for one minute musa likuwa mbukua fibu Ah. Wakati Israeli wanakumbelia Mungu, wakumbelia Musa, wakati wanaona maambi mbele. Alafu wanaona maambi mbele, alafu mbele kuna baadhi wanaona walipo kupita. Wakati wakumbelia Musa. Musa kaatetea kwa pale kwa ndio ndio baadhi. Musi 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 kile kile ni. Wale wa jamaa mnaona ndio leo leo mtakuwa na kimya. Ni panya mazi kimya, alafu wote wapiga nia. Anawatia moyo, lakini yeye hana imani na akatoka kwa kwanza kumbelia Mungu. Mungu akamuuliza, "Kwa nini kunelea bla? Umebeba nini mkononi? Hebu mwambie mwanzo umebeba nini moyoni?" Musa alijibu kwa mkono, "Wewe umebeba wapi? Moyoni." Kuna ndio tofauti tulio nayo. Maana fimbo inaweza kuvunjika lakini moyoni haivunjiki. Sema amina. Ah, pige sifa kwa kwa mzuri. Kumbe Musa hakuwa na haja, hakuwa na wakati wa kwenda kumtafuta tena Mungu. Maana wakati wote ameshia na Mungu siku 40 akiomba kuna kitu kiko ndani yake. Sema mina. Bwana asifiwe. Akasema ni vivyo hivyo akaambia sasa shida gani yako kwa tu peleka wapi watu wa kaje zile piga hiyo maji hapo kwa kaje kwa kaje kwa kaje. Musa alipiga na maji maji yakagawanyika. Hilo jina umebeba my friend. Unapohitaji mali kwenye shida, shida zinaondoka na polisi jamani kwenye mapepo mapepo yanaondoka mtu akimja kuloga nyumba yako ama kazi yako iaribike ndio akuja kae hapo yeye ndo anaribikiwa akiaribu ndo yako yake ndo anafanyaje inaaribika sema mina yani chochote anachofanya kwako kinakuwa ni basi kwake na akikula hadi wewe unasikubalikiwa yani laana zao zinabadilika kuwa baraka kwako alafu wao wanasikupata shida sema mina hiyo ndio furaha ya kulibeba jina la Yesu sema mina maana ajebaliki ni nani ni aliyebeba jina la Yesu anajua nimekwisha kubalikiwa tayari kwa kulibeba ile jina sema amina mpige Yesu makofi mazuri usibebe jina la Yesu kikawaida maana kulibeba kikawaida wakati utahitaji msaada halitaweza kukusaidia wakati utahitaji kujificha hautaweza kujificha kwake na upate siku salama lakini bibeba is peace jina la Kristo lina nguvu sema mina bwana asifiwe tupige sima kofi mazuri kitabu cha zaburi sina moja anzia msari wa Watch out. What is this kid? 
kitabu cha Zaburi kama tuseme kitabu cha Zaburi 18 mstari wa 2 hapo tuseme hapo Kasoma Zaburi 18 mstari wa 2 nasema nini Hii bwana Nitamwita Bwana asitaidie kusimbiwa ili nitaokoka na ndiza kama samauti zilizunguka mabriko ya uongo yakanitia hapo kama za kuzimu zilizunguka mitengo ya mauti ikanikabidhi katika shika yangu alimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu akasikia sauti yangu ya karudi mwangu acha bro sabuni moja shika moja kama inasema kitabu gani kwa nesa siku ok kuzi wakitabu cha mkani chaka 18 plus 10 sema Jina la Bwana ni ngome imara mwenye haki kulikibilia akawa salamu sikiliza ukibeba jina la Yesu kama inavyostahili wakati wote unapokutana na shida unalikibia ile jina kulikibia ni kufanyaje unalitaja sema amina tatizo pale pale shida pale ambapo kuna hitaji msaada ni kwa jina la Kristo na haliko mbinguni wala hiyo kuzimu limo ndani mwako hasa ukibeba kawaida haiwezi nikakusaidia wala haiwezi nikaleta msaada kwako lakini ukibeba in spirit wakati ambapo unakutana na shida unaweza kukutana na mapema Unaweza kutana na wachana. Unaweza kutana na bidisho ya aina yoyote ile. Hapo kupata na shida fulani. Ukilikumbuka jina la Yesu na ukilitaja pasipo kawaida linaleta matokeo. Sema amina. Na sema ni kibirio. Mbali ni sema kama ni mwamba imara. Mahali pa kujificha. Asa, unapokuwa unasema kwamba nimeokoka na hujui matumizi ya hiyo jina utakuwa umeokoka na utakuwa mtumwa wa kuombewa utakuwa ni mtumwa kupitia utumaji simu lakini ndani yako ukilijua hii jina utamani ambao umebeba hakuna wakati utadangana asipokuwa ni kitu ambacho kimekushika sema amina mpige simu kwa kwa sauti hata sasa tukilipe kwa la Yesu pasipo kawaida Mana ni Yesu kwa siku za mwisho atakaye ndiye na Yesu atafanyaje? Atakolewa. Ndio maana ulipopatia Yesu maisha ukaokoka sasa wewe unaokoka ndani yako umeibeba jina la Yesu. Maana yake umeibeba Yesu. Hayuko bingu, hayuko kuzimu yuko ndani. Ya, kwa hivyo ndani yako kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida inayotokana na Kristo. Kwa hivyo unapolitaja jina la Yesu Kristo lazima mapepo yaondoke. Sema amina. Sio kutuma fedha kwa sababu umesikia pango anapita kwenye bafu kila wakati unatuma mbegu uombe mapaka ya poja pote na umebeba hiyo jina. Yaani wewe una hazima lakini naomba msaada kwa jirani. Ndio Joshua una pesa benki na unaenda kukopa. Mtu zao ndio. Mimi yako na shida gani? Una pesa mabii, ndio kwa kuku, unaenda kukopa kwa 
Je, ni sawa na mtu ambaye anapenda kukodi na hajui. Wakati zamani tulikuwa tunakata majani na mashaji, ndio kule tulikuwa tunakata mashaji. Sije pakenya mita ni bila kataya majani. Unaweka paka hapa mashaji yako. Unalitafuta mpaka unachoko unasema sasa sijaliona na unaishia nyumbani. Ukifika nyumbani unashika hapo nikukuta. Mpaka mlisha fanya hivyo. Eh? Kama sasa fanya hivyo kama mkono juu, nisha kutokeaga. Yaani unafika kabisa na leka hapi? Hapi sana mtu ambaye anakuwa jina la Yesu na aelewe baada ya dakika muda msaada kwa wachungaji. Hadi mtu mtaala kwa manabi, lakini hakuna jina lolebeba liko ndani yake. Sema nina. Mabibi wanataka kushika rada wewe. Ah, sema kwa sauti shika rada. Shika rada. Yaani wewe unaingia kwa internet sio kwa TV, sio wengine wametuma fedha peku panda saa hii ni kombe for what? Ibebe jina nataka kubeba kanisa lenye watu wazima wenye kukoma, wanaoelewa Mungu wao, wanaoelewa nini maana ya jina la Yesu. Sema mimi Mambo ya mwanzo kulielewa wewe. Utakwenda kilo mkono mpaka lini? Una miaka tatu kwenye ukofu, unaingia mkono tena na kuta kuta kutakataka kwa kanisa kwa manabi because you don't know. Nani na iko ndani yako? Umebeba nani? Sema amen. Bwana asifiwe. Kristo yangu ilikuwa ime imekauka tangu juu sisi. Yaani mpaka nimepata kwa profa hiyo ndiko nimepeleka kwa rafiki yangu mmoja ambaye ni mwalimu wa kompyuta bado ikafungua leo nikaenda kwa nikasema leo lazima ifunguliwe nikashika pale sio kama nielewa nikasema kwa jina la Yesu lazima ufunguke utafunguka sina wakati wa kufungua nyingine maana hiyo na followers wengi mno ambao sijui kama naweza kuwapata tena nikianza kupia hata kwa pata ni gharama sema mina naweza kupoteza watu wa maana nipate wengine wa kutoa ajabu ajabu kisha kati na sema hivyo kasema sasa hii hebu kaanza hebu kakai kwanza masaa matatu alafu nje mimi katika kile ninachokuwa usiende nika katika kusema kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa 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 Facebook hivi nikakuta ime imeandika imeleta ile profile hapo imeleta kwa alafu bali imeandikwa imelokiwa na bali kasema bali kuna mabaina sio kwa kana hii hii process inaanza ni nzuri na kwa mbiko na time ni moja kuzika sisi ndio kwa hiyo imechafungua yenyewe. Mambo yanaanza kwa roho. Sema nena. Mambo yanaanza kwa roho. Ya kusikiliza. Kila la Yesu anaanza kulikapa mapepo anaanza kaingia kwenye speaker. Yaka haribu speaker usubiri. Wewe wewe kuingia tena internet. Ah, mabidi yanako naweza. Kwa jina la nani? Kwa sababu ameshikujua shetani anaanza kwa speaker na kwa amplifier. Jamani, mwaka kwa mshahara sio leo kitu wanaingia <laughs> na unakoroga una chekicheki inakwambia utatulia tu Kitanda hmm. kachana na maindi za watu akaingia tu akakuta mchezo kimo ni pale ama muangalisha demo pale akakombe akaribu maindi yake akajisahau akaunganisha kwa sasa masai imepita ndio anakuja kukuza tu baada ya ah kuna una kitu kwa sababu na washa tu ndio sababu hiyo inaenda Shaka alikuwa na, na, na shika kwa kila siku siku shetani lakini kitapo uwezo wa jina lobeba unasema shetani baliingia hata kama alikuwa kwa speaker na kwa mungu paka sema meno kuna mbili mmoja alikuwa anampenda ni wajabu mlikuwa mnasema cheki 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 akishaingia yani huyo mbili alikuwa ni wajabu akishaingia kwenye ibada akishika ile mara kwa mara kwa mara vitu vyote vinafanya kazi na watu walikuwa wameshatua wasema kwa sababu akishaingia hapo kila kitu kitafanya kazi hizo pokeni akishaingia anasema haleluya kila kitu mpaka kule kumeenda sawa sawa basi mmoja ni tebena gari gari ikaisha petroli ikaisha petroli hakuna kituo cha petroli karibu akasema Mungu na usiku kwenye giza ni kwenye pole akajua hapa pengine wa hizo watokee wa kuteke ama tu liwe na wanyama ama tukio la kufanyika akasiuka akasema gari akamwambia dereva tunaenda dereva elewe na yule akamwambia dereva tunaenda sema mimi dereva elewe hiyo ni lugha ya mbinguni na ileweki kwa dunia lugha ambayo imesi kueleweka gari inahitaji bila mafuta akaenda pale kwenye tenti akasema kwa jina la Yesu naweka mafuta na gari itaenda. Dereva akaambia wacha gari. 
Alimwacha gari, akaliwa kwa rafiki na nyonya. Kashaka gari limeenda mpaka Petro Station. Wakaenda kupiga mafuta. Faith. Hadi Mungu anaweza kama nende chakula vikuni, akaopa Israeli nyama ya vikuni iliyotengenezwa. Kumbe hata vikuni kuna moto kwa kuchoma nyama. Eh eh, wote wazako hata vikuni vitakula nyama. Wajana hako kandiko kamoja na tukua kasema Bikuni ya kula, hakuna kula na kunyo Mwoja isikia yeswa kisema Hatuta kula na nini pena mpaka katika ufali matakuni Mwoja isikia Hako kisema hako Hatuta kula tena kwa ikikombe Wala kwa imeza mpaka wakati wa Walati kutakula msijari Sema amina Sema amina Akaambia gani kwa kwenda delikaa. Eh, na tafani fiki yule. Nina imani lakini bado niko lebo ya chini sana. Bado nakusudia Mungu anisaidie. Sema mimi. Mambo mazako na wewe ndio kimani kiwango cha imani yako. Mambo mazako ni ndio kiwango cha imani yako. Sema mimi. Yaani jina la Yesu ndio ndani yako. Hata kuna mali unaweza ukakaa ukajisikia hapa si si kwako. Kuna biashara zao kufanya ukasikia biashara si kwako. Yeye ukasikia ndani kabisa kwa sababu uzito hilo jina lobeba si la kufanya kitu kama hivyo. Ah ah, sema amina. Bwana asifiwe. Yaani kwa jina la Yesu kuna mahali unaweza ukaingia, ukasikia hii ya si sema hauna hata pesa. Hata mtu akikonyesha gari, anakuambia una haja ile gari, mtu akikupandia kuna mwambie hata mtu akikupandia na kule sitaki na hauna hata shilingi. Naona hii gari sasa hizi hapa. Wakapa lakini nasema kwenye. Na yu nangalia nasema hini kipakala hini. Nini kuna wakati wakati nikuwa sini meukoka kuna wakati kuna gari nikikuwa nikionyesha na mei gari ni yamu nasema nani. Hiyo toko ni pabwe sitaki. Kwa nini uzitu wa kristo ni genani. Yani akiwa na nyangwa na kuwa kukubo. Kila kitu na kiwa nikuwa nikubo. Unjono nikiwa na kibidogo kibidogo. Yana manake kujabiba mungu mizuri. Sema mina. Ah mabe wazia kwa loo. Hawa jamu alichua kanyo. Hai tumesau pesa. Na mimi ya sio kama usikwende kwa jupa ya mungu pasipo nini. Kwa mikono. Mituku. Lakini hawa wa mungu alitake show. Kwa mesau. Kwa hali ingia kwa kapama kanzu yao. Saatuza isa mchana. Kwa hali kwa mungu waka sau pesa. Kwa hali kwa hali kwa mifuku wakakuta. Hakuna. Ni kama vile pita likona mbe. Kwa hali hapo kime umana. Kwa hali 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 kwa Wakamia sasa hiwe ni mwisho kwa kumaomba sadaka hapa kwa jina la Yesu si mama kwa nini na wewe usiamuru vitu kwenye maisha yako vifanyike Ah sema amina Pige Yesu mako kimazuri Mama moja alikuja kwenye nyumba yangu alikuwa na ujauzito Kumbe yule mama alikuwa ameomba mtoto wa kiki mimi si Hawa wana mjua. Na nafikiri ya likuwa mebeba kijua ya mtoto wa kiki. Lakini kama mbia mama wanata kuza mtoto wa kiume. Kwa kati mina ukiru mungu wana jeti. Situation ya kitu wabati mkwa mewaza. Ana sababu za haki. Sema mina. Kasa ni mwana kujifungua. Zaidi yuku kwa jama. Kwa kati mina kujifungua. Haka kuta ni dume. Kwa mbia mwana kuza mtoto kaya ya kata dume. Suwe mtu wa hindu ni niambia. Mambi mwazako ukona jina Lende wezo Kuna mali mwazako wakwana ni gome yako na kibiyo la Nita mwagopa Na ni mwagope nani Kwa majisha ni mwajipanga ya kule nyama yako Kwa hivu zita mwagopa Kwa nini kwa sabi mwagopa Chima Kwa hivu jina la yesu na hijo mizuri Kwa hivu kutaku mwana mwagopi Kwa hivu jibali usia mwagopa wa hivu Ujuna mungina ni jangu kwa hida chata ya hivu. Kwa mwana mtoto na 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 mtoto. Jina la yesu jina. Kachiku yu mtu. Anukia kwa kudu mungu kwe kwe. Mato ujuna mana mke mama kakai kanisa. Anambia mtoto kwa kitu na kutafuna. Ujuri ni tabia yake. Kwa sababu mtu wapaya hana yu tabia, hawezi mwusu maia mwapa na kuru mungu pachezewe. Suseme mene. Mwaka mzee kuna elewa. Uta mfuza mtoto wako wada? Kaki na mwama mwisa mene. 
na kwangu mwenyewe vitu vingine mpaka nikuwe mkali tu vitu vya hapa lakini na basi wa kazi mimi uchungaji ni hapa church nyumbani kwangu mimi ni dume sio kwa nyumba yangu kwangu ni zile ndio uchungaji zapeleka kila mahali wewe ambaye mzako wewe wazee mpo Mbona kila mali ni mchungaji? Ni kila mali ni mchunga. Ni kile nyumbani kwangu nachunga mke wangu nani? Mimi ni mzee kwa nyumba. Kwa hivyo zingine mchezo huwa start. Sema nina. Mama mzako wa loo. Pigie makofi mazuri. Hata mtu wangu sasa hivi au labda kama unataka ni zale nimetoka mimi juu. Hata si walikuwa wamechua katuni sote wanajua mali kwa kuingia mapicha yale mabaya yana masekreto ndio walikuwa wanajua kama anoto walikuwa wanajua hii simu mtu tumbo na hizo anointed anointed ni mtu amepakwa mafuta how comes it that people come by this nikasema nikipata mtu akipatia hata watoto kwambie nikipata mtu mtu ameshika simu yenu na hiyo mtangalikwa nimemaanisha siku nije kukuta hata kama ni yako yani kesija kule poa anilimaanisha kabisa na mpaka leo hajaangalia kama anaangalia kwa sehemu siku hata anua kisia ni meingia kutono ndo kuchukulia anabalisha chane ya jifanya siu ya nikuwa nakaria wana hizo zimbiu 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 hata ni meshukuru mungu wa hizo mekubana wana hizo mkebea wana mama jini tuto na zato wa mimba na ukaficha kama bayaki tena ndewe uli nisaidia kutoa si wako he Misa ana kwa hivyo na mama sasa tena anatumia kufanya family plan. Na kama ndio mtoto wako umezaki baada ya kuvia mimi una kupeleka watu. Sio mwanaka kama hiyo zizi. Eh? Yes. Bado tutadaiwa hiyo roho. Una mwingiza kwa laana. Bwana asifiwe. Pigie simu yako kwa mzuri. Ili jina unaibeba usibebe kikawaida libebe ukiwa na imani alafu unapolitaja litaje spirit katika roho hapo ndio shetani atakaye hata wachai wenyewe hawafanyi mambo yao wewe ni kwambie kitu kimoja mchawi anakalia ungu na nakuja nikuwa hata sasa hivi jambo ukuje ndugu yako ikuje ikae hivi utaweza lakini mchawi anakalia ungu na nakaa alafu anachukua ndio kule yake na sema na na alafu na nasoma inaenda kristo hana sehemu kwenda kwao hapo kwa sababu eh hata kuna filimu kwa naogopa nyu unapiga kile Mungu anajitatania kwako sio kujalia anataraje imani ndani yako Sema bila watu wacha kuambia kuna mtu mmoja nilimwambia mtu akishafika kiwango kikubwa cha imani hata anaga maombi mengi sana Unaweza kumshangaa Sema bila kuna mtu anaweza kaomba maombi mengi sana lakini maombi ambayo hayana imani. Lakini kuna mtu anaweza akatuka kasikia unajua. Sasa zile zote na watu wanatuangalia kwa mapepo yao. Wanataka wasikie pasale kula njoo. Mimi siombi. Mimi nakuandikia tu message. Mungu ameshapenda. Bibi. Mwana najua nimebeba jina la nyota bali. Kasikia kama ni maombi. Si kwamba nikutie mwana kuombea mbendo ah ana time yangu na Mungu ya kujili chaji. Sema amina na wakati wangu kuka na mungu wa kumiti na mungu kwa mbia mungu sani mkuja na mga kama nisikuwa mbaini, kama nisikuwa nsini, kama nisikuwa nsini kwa kitu tamiti tu wangia, kukimaliza ni kinja hapa, ni mebeba jina lenye kufu sema amina? mami mbaza kuku merileba jina lenye uwezo una kuitaji msaada, ya kusema msaada msaada kwa nana kuku nata jina lani? yes siku moja Tulele Tanzania Mission Na kwa mbuku napaka ilipita huku kwa bati Nilisikia watu wa mekosi Kwa hiyumba 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 Kwa na mwesi kimoja na nikiwa kama kwa msini na kila mtata tamani alafia ni ebri peke kika ambiwa kuna paka na zanako njima kwa sisa kawaida sasa unangonia zikemewe na pasa ametoka amerika ama ni wewe ebu nisema ni mimi kwa jina lalani kwa jina lalani sema amina 
jina la Yesu likome imara wenye haki wanalikimbilia wanapata msaada sema amina tupi Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kitabu cha Yeremia 17:13 Utachia kwanza kusoma kitabu cha Zaburi kwanza wapi tuone sasa mbili Kwanza tuwa verse 2 Kwa sababu Zaburi inaishina moja sasa wa pili Zaga wangu huko katika Bwana. Aliyesifanya ndipo na nchi. Asiye uwanja mkuu usongeze basi. Asifu msaada wako huko katika Bwana. Ebu mwenzio yako huyo Bwana yuko wapi? Na kujibu. Amesema aje. <laughs> yaani unatenda tu na ile na na ile na pia hizo na ujui. Unasikia tu mwanzo kisawa, msio tu kusawa sawa. Kwanza mwanzo basi. Na kusoma neno kwa wingi. Kuchocheka hapa tuli kidema. Sema mema. Amen. Ili wakati tunapokuwa na shida, unajua msaada wako unatoka kwa kwa ile shida ndio nimebeba msaada wako. Wakati tuna mimi sahihi tulipe jina la Yesu na mambo yatafanyika. Ayusho. Jina la Yesu jina la security kwa usiku kwa usiku kwa mlala the switch of arm with all katika mambo ya kiroho hiki ni kuna jua wizi wa jina la Yesu ndio ulio ndio maana tangu ambaye hajaokoka mwenye dhambi tu ameweka sababu ya hizi injili akikuta na kuna pere akisema Yesu wangu anaokoka wakati ana jina sema kweli Yeye yeah, anatoka, yeye yeah, chepena na kimia. Ikawa huyu mtu wa hivi ajuma baki wao. Lakini Mungu anaweza kuheshimu hiyo bila kutaja hilo jina. Na kwa sababu anajua hajui. Anaamua kufanya kitu. Sema amena. Siku moja mtu mmoja alisema alikuwa anatumika kuzimu. Sasa kwa sababu alikuwa anatumika kule kuzimu. Siku moja akakosea tu kwa hiyo kule kuzimu kitu gani kilipendeka. Akasema Yesu wangu. Alikosema hivyo kile kichapo alipata haja hiyo ni akaambia kwa Yesu ndio karibu kufikia tu kila kitu kule kuzimu kikaandika jina sema mena na kusema jina jina sasa zile kwa nyaga ta practice sana kitu ndio hata mwanafunzi akiendaga shuleni anapewa mtihani awangaliwe kama amequalify ama haja qualify kwa hivyo na wewe ukiona Yesu sometimes kile hapo tulisikia na kile hapo tulifundishwa fanya rag peace Ni ndio kwa jirani mwanzo kama kuna mtu mgonjwa mabizi tu kile mkono nilipe jina la Yesu niangalie I want to try Na kwa sababu kwa najua kuna kile kuendelea kumjua atafanya kitendo ambacho kitakufanya uelewe utamani wa jina ambalo umebeba Maana unaweza kuwa umebeba hiyo jina na ujui thamani Kuna mzee mtu jina la Yesu nasikia mabebe na pia kelele watu wanaanza kuungua tumetaja tu lakini shetani anaanza kupata shida Sema nini? Amen. Hakuna kuna kwa sababu mmoja alikuwa anakuta na mtu ambaye anabeba wewe chia anaenda na mtu anamwambia anaipia kwa jina la Yesu wakati anaanguka anajitahidi kujishikilia ndio asiambuke na nakuta ndio simama. Eh? Kuna mtu anakuwa kichaa jina la Yesu. Hebu sema jina. Jina la Yesu. La Yesu. Lina nguvu. Lina nguvu. Sema kwa sauti jina. Jina la Yesu. Aya. Lina nguvu. Lina nguvu. Lina uwezo. Lina mamlaka. Kwa 
Kubagisha kani? Nani na? Uweza. Hebu sema uweza. Uweza. Yes. Yes, makoto mazuri. Yani iyo jina iwe umelala kwa nyumba yako. Iwe ni kwenye kazi yako. Iwe ni yako umekuta na nao. Unapolita. Ndiyo wana unabiyo unatakia huu kaini kilosa za utukuwe ni kwa maoni. Uwe kutu wa neno la mungu. Kuna watu wakisikia wakibuta na kitu. Ama shite metokia baali. Na wazazi kwa kutabali kwa kwenye fukia ase kuoba. Na hata wakakakaji. Haa haa hiyo hita utahidia. Mungu natakaka wakakakaji wakakaji kukiu kufresh. Ili ambia kitokezea popote ama shite kitokea popote. Ama gisa ni kitokea popote. Unaitaji nulu. Unaitaji na nani. Na yes. Sikiri na hata jina la yesu ni nulu. Ebu soma hapa. Sabu hito tuseve. Kwa hivyo kwa hivyo. Kuna hiti kumekuta na gisa. Unaitaji nulu. Unaitaji na la yesu mwakazo natokea. Unafuka katika jina. Kuna yesu. Haleluya. Haleluya. Pijisi makofi mazuri. Kuna miaka inapita uolevi, miaka inapika tutsebe, inapika dati, unanyamaza. Unasema kwa jina la Yesu, ni namuru mwemeongu mwari ako aji. In the name of? Aha, sema amena. Kama na mwenye 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 kutoka na ikiri ya kutanyo wana wakimote, ambao ni masingo, ili wapate mwujiza kupata watoto. Mwujiza ukuta ni yako. Yanyu, hakuna kitu kibaya, kama mbeba kitu wapati kujui mutamani waki ni sawa na kiongozi ambali naisi wa niti na hajima mwaka yaki hata kontroliwa na watu wengine ambao ni wakamandika kazi lakini kita bae na nchua mamulaka yaki alajuja na mwaka ya kimia wanaasidi sema amina mjezi makofi mazuri ni wana yesu kasema ukiwa na imani kitoko kama chibi ya radali Utaambia mlima huu hame, na utamu. Kwa nita kuwambia kwa jina la nani? Ayesu. Kwa jina la nani? Ayesu. Ayelewa, ukilibeba ino mchina wesi wa kawaita. Kwa hivyo ni chutajiwa tu ni kuwa mini kila batu mbebeba. Unapokia mini, unapokizimunga kwa imani. Katika roo, lazi magaleti matokea. Haa, sema amina. Amina. Yesu makofi mazuri. Maisha ya kuta kune mebujua Yesu. Matokio ya maisha yangu ni kwa sabi ya jina wa mani wa Yesu. Hebu nisema jina wa Yesu. Ni Yesu makofi mazuri. Yesu akiwa tani yako ni everything. Kuna itaji nuru? Umakutana na kisa itaji nuru? Umakutana na mani na kibizwa? Kuna mani kwa kukibiria? Yeni muamba. Kuna itaji nuru? Umakutana na kisa? Kuna itaji nuru? Yeni nuru. Umeguta pali unajia kifo kina kupatiria ukufe, yeni uzima, unakibiria kwa uzima. Na ukibiri ukule pali ya niko, yumo, dami yako, ni kutaja tukwa imani. Kwa pa sita kufa, ni taishi. Sema amina. Hapu sitani natakaka umambia paka pali na niko, ni umusuto kujibuza mateko. Nabia shikisa sita, manetia magote ya ukufe, hati mtu wapa. Bibia sima kwa pa kitabu cha chocha patepa stedi, shetani alikuja kujima kwa hivu na kuwa. Lakini yeso alikuja, ili ni wala uzima, tena ni wala kuna mba hatiku kapisi, wezi mbija kuhimba bala ya oke kwa hivyo mbija kuhimba unitumia uniaribu alafu nguwe hafi mtu hapa yeso mbija nina uzima, kuna taji nila yesu kuna seba, hakuna uwezo hapa na hakuna kifu na inafajika seba amena kazi yako inaribika, nika unawana hayeni vizuri kwasha kwasha kwasha, sijibu na mchaya kwa hapo sijibu na mchaya, najo kuna wakiso ngini bada, mungu anisaidi mkisa kupale, lakini bada na wanza hameendeo kwa wachawi basi, wame kuendea na wei fanya ya kwako mamija niyo kuna wei unafanya ya kwako sema mina inaza kuwa naenda kwenye kwa kujia hivu waka hii kufu kipimocha kwa unalikulicho nachi na wei si mama usema kwa china la yezi hata waganga wabisi walijari kukwa mwusa sini kwenye kwa hijaribu lakini mwusa kawabia kote sinalima njifanya wajata nikifanya nyoka nalina fanya nyoka nikifanya chula nalina fanya chula sasa natile majipu mpaka utakuta kila mbali mnajia majipu kwa kaka waliko mja kujangari wakajikuta wamefura fura kila mbali mwusa waka ando wakamabia farao atuwa njiki sinati kuyo mtu wamezo kwa mungu achia watu wa hende hivyo nivu wachai wanabu kwa achia ukijua utamani wa jina Kufu ni 
Mkristo umeokoka miaka 10 na una rogo. Ndio mmeniendea. Sikizi pasta. Kidogo biashara yangu ni hizi tu anakuja kunitembelea. Wacha kutembelea vizuri kwa sababu hujui. Miaka yote. <laughs> Bwana asifiwe. Amen. Yes, makofi mazuri. Tasoma za Bodi 27. Mhm. Sir. Mhm. Tas Bado ndio tara kwanza. Bwana ni nuru yako. Asiwa Bwana ni nuru yako. Na wokovu wako. Na wokovu wako. Nimwogope nani? Nimwogope nani? Bwana ni gome yangu ya uzima. Yeye ni gome yangu ya uzima. Mwogo na kwa akiwa ndani yako di nuru yako. Wakati kuna giza anakuwakia taa una dhiki unaweza kwa unaweza ukakuta unaishi mali ambapo kuna mambo ya giza tu kila kitu huko kina kaki giza wacha yamejaa hapo mambo ni mabaki lakini wewe Mungu anakuwa nuru kwako wengine wanafektika wewe hawafektiki mwisho watakuita wewe ni mchawi maana kila unapoingia kwa nyumba unasema katika jina la Yesu nataka sajieni naleta majira ya mbinguni naweka ndani yangu naishi kama bibi ninavyotaka sema mimi kwa sababu ni mtafiti jina la Yesu litawalinda kazi yangu itaidwa nyumba yangu itaidwa mke wangu itaidwa Yesu mume wangu atafanyaje atalidwa pasta mmoja alibidi nikapenda akasema wa mama waliokoka wana shida kubwa ndio wanasumbua mapasta na wengine kutuma mapesa wa ombewe ili mabwana zao wasiende mpango wa kale akasema kifungo unacho cha kufunga mzee kama imezoea unaenyamazisha kwa jina hebu sema kwa jina la Yesu unasema kwa jina la Yesu nafunga hebu sema nafunga asema nafunga kwa jina Yesu sema amen ndugu yangu mmoja ambaye ni mtumishi sahihi alikuwa ni mke wake alikuwa ameokoka haya alikuwa jamoka sasa alikuwa ame baada ya kuoka ndio watu wanatoka stori zao za miaka iliyopita akasema nilikuwa nikitemea na mtu nikichukua mtu niende naye kila nikifika kwa nyumba mambo yanaharibika kila nikifika kwa nyumba lakini kienda kwa mama nakuta mambo yanaenda vizuri ameongea baada ya kuoka sana anashuhudia anasema kumbe alikuja kugundua mke wake alikuwa naelewa thamani wa jina lolo limeba Sema mina, mabija yako alikuwa anafunga. Mwambie mwenzako akikufungua, akikufungia. Fungia. Hebu mwambie akikufungia. Fungia. Fungua. Na akifungua, funga. Kwa jina Sema amina. Jina la Yesu ukilita kuna siku moja katika maeneo ya Tanzania ndio mimi nasema kama mambo mengine tutaweza kumbapa kila siku kila siku ikakosa kuleta matokeo ndio maana hata testimony za zile kosa kwa mtu sikiza kwa sisi moja wakawa na mambo tu ana piga maombi na piga maombi kumbe kuna wachai walikuwa wangapi wawili kijana mmoja mimi nikisema hapa na job na watu waliona na wako hapo kaikaisi kijana mmoja na na mama mmoja mama ana mimba na kijana hawajavaa nguo wamejipa kama tumachoka hasa walikuwa napita na ndege yao kumbe hao watu wanakoka mpaka na redio kodo za kichawi. Hata nikitulake na wasiliana wachawi. Sasa wa jamaa wako pale kwenye kesha pasta wanaomba. Wanapiga mambo. Sasa ndege ilipofika angani wakakuta neto aki amma. Yaani neto aki ya shetani haipo ya Mungu ndio. Sasa kiumba kasia ponje pongolo. Wakaenda wakuta majiti na kaka mpaka amejipa kama choka. Kijana ni mdogo sana kwa ameshaka ndio dogolo lake mama na yeye mimba iko huko ameka kama mfuko anaambiwa nini mliko wakasema mama alijitetea akasema yeye apende kuua lakini alizaliwa na akapewa hiyo kazi na wakati walikuwa na safari walikuwa naenda Mwanza kwenda kuua watu wangapi watatu hasa wali kwa kauliza sasa nikiwa mwisho akasema hawajui nini walipokuwa angani walikuwa na wasiana wenzao wana wasiana mawasiano ya nakata hebu kumbe hata ndege za kitabu mawasiano na kata wakadondoka twa yani maombi yalivunja hata vitu naombaga hapa kuna watu wanaweza kuwa wanaenda kwa wanaenda kukufa hawata kufa sema mimi usichezi hata kwa jirani kuna mtu anaweza kuta anaishi kwa maombi ambayo tunaomba hapa 
Kwa sababu tuna tuna kamata anga. Shetani akitaka kupita aje affect the front anakuta anga limezibwa na maombi. Sema nina? Ah, so sema nina. Wacha kwa polisi wao na au watu wao 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 Kwa hivyo nasema wakoromo, si nizuri kuwa wachari. Unless you know wachari, hapo mesikia romta kifabi kasirika kabisa, yu ni sawa. Lakini kuna wachari wengine ya wafanyi wachari kwa kupenda. Hapi razimishwa, kwa sababu ulizaliwa kukota kwa ni wachari, na unambio usiku ufanya ikazi wachari, utakuwa kicha, ama utakufa, utafanya jini. Kwa na itaji kutuwa kuwa saigia watoki wata, uko. Sio mamina, lakini siu kuwa uwa. Kwa hivyo sikila mchai wa kuhua, sikisa hapa rohoni, pana sema nini? Sema amina, topijesi makofi wa mazuri. Mwamehiji ya nako jina la yesu, ni ngome. Ebu fuhita mchai mariko, kumina sita, kumina tano kumina sita. Kwa hilo nchini, sikiliza, kwa hilo nchini. Yesu wakasema kwa nchina lako. Kwa hivyo usome hako kwa hivyo. Soma kita mcha John, chapter 12, chapter 14, verse 12. Usikie. China la Yesu. Lina nguvu. Lina uwezo. So kila ugonjo, kibuta umeamuka umeweli ugonjo, unakivye kumana itali kukulio pesa. Unatumia jina? La Yesu. Shida yote unakuta nae. Tumia jina la nani? Waechai wajibutisha. Simama na jina la nani? Umeoto usiku menyongwa, amuke, ilewe jina na nani? Sema mina? Mina. Bwana, sindiwe. Una amuka, unasema kwa china la yesu. Iyo doktor na likuje na hivipiku, na ikemea kwa china la yesu. Nina yaharibu, na iteketeza, na isi ukuja tena. Ugena kulala, unalala kama mtoto mchaka. Because you know your authority. From that name. Sema mina? Mina. 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 Kwa hilo jina. Tumelewana ya? Yes. Yes. Kwa soma. Soma. Yata ukisha ukuka unaitajika tu darasa. Au itajiki kisa lakasi kila siku. Darasa. Ima wapimeza kwa darasa. Hei darasa bali na kufundisha. Una kufundisha wa mpaka wana nyelewa. Unaanza kujua kume mini mitu wa namba hii. Kume mini sito kwa hila. Nimebeba yesu. Sema mina. Ukitendea bali utendea kifua. Bebe. Hata malipo jima pungu na tembe ya kwa. Zamani, kabla siya ukoka, nilikuwa nikibuta na polisi, nilikuwa na kibi ya kwa. Zamu polisi wakati wa mwoni walikuwa wapaya. Kani apalali utana jambazi nilikuwa kutana na polisi. Sia hiyo za wizo, taizo, nyakati. Lakini siku hile nili ukoka, nikampa yesu maisha, nilikuwa mchokosi. Nilikuwa ni kiwaona wale pala ulishika watu. Wana ulikuwa na kushika wana wanaweka pingu. Paka zikisha wana fungo na masha. Nilikuwa na pita wana vya balizeni. Masikia wae. Wanaenda wana. Wakiniweka hapa wana kuja kugundua. Wanifanya kosa kubwa. Sema mina. Atembe ni kiwambia mimi ni meokoka. Kristo. Nikuwa. Wana naibia hata situ meokoka. Na pesa ni kujua. Mini misha wambia. Hata wakini waka niuliza mini. Na sisi na ushetani. Nika wambia nini ndo mesema. Mimi ni mewambia, mimi ni wamu? Usiku nye uwambia na wamesha chisemea? Of course, mwesha tuwa. Tumesema mwenye? Sema mina? Aha, pijia si makopi mazuni. Sikia. Wana, wana, yana wamu, yana wamu, yana natembea katika piyawa. Ili mwani tunu wa teme, ni wazumusia tuwa baza yesu. Na wambia mwesha mwini mwakoka yesu na wakua, hata nini mkipenda yesu na wakua. Wana shito uli jizu, wana sema, guru! Kuna mtu hindi na tusubosu baba, fungwa ye mtu yebe. Masema yes, nawesha wapatea kitu kidogo wako ni meenda. Sema nina, jina la nani? So unakuta pepo na kibia. So mtu siki. Kwele kuhombi. Yowana kumuna ina, sara kumuna mbini. Amini amina wambia. Amini amina wambia. 
Ya do in spirit. Sema mina. Fanya katika. Tono usiritaji na la yesu kika waida. Halita za matunda. Mambe mazaku wewe. Mguze. Teku mguze nyona. Kila kwa shike bega la mazaki. Nime sema kwa kwa shike bega la mazaki. Shika ino na kama. Shika ino. Ehi wa. Kishika mazaki na yeno shika mazaki. Shika mazaku. Shika mazaku. Ehi wa. Mambe. Wewe. Wewe. Okay, you may Fire! Fire! Sina bi, si mu interesti, wala si mu alim, kwa anaya bi, bi mi na bi, ah aku beri sika, sema si pasta, ah si sika saudi ya bi, sema si pasta, si pasta, kata kau problem kau fesu kau sikit, sema si pasta, si pasta, si tu bi, si na bi, si cukai, si mu interesti, wala mu alim. Ni kwa anaya mimi Na mimi Ni na mimi Ok, so wapo tu sikia Watashika nyoka Watashika nyoka Ata wakini 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 wakupicha Ata wakini 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 wakupicha Akita waru kapisa Akita waru kapisa Wataweka mikono jia wangoto Wataweka mikono jia wangoto Nao watapata Yesu wamekuisha kusema tutafanya kazi kubo kuliko zila nisifanya Nikyo tutamini Na hapa mbibiasi wakina anayamini ishara Hezi sitafuatana Na hao wamini kwa jina lagu Eku sema kwa jina Lagu Omelebeba ni alana. Yes, of course, you know. Kuna juu kile omelebeba, saki tumi, alafu wale matokeo. Don't wash it natural. Abulu katika ro sebamina. Bwana zidiwe. Ousi liseme jina la Yesu kika waida. Liseme katika ro litalete matokeo. Is big in power. In natural. Mata sema Chepele shito wana kwa 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 hizi Hata kwa manifesto shuna ya kuna Hata kitu wangu Kwa chile Ina kwa 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 Una ata sahi tu kiri tayi kuna jina la Yesu kila mtu atani jina la Yesu kwa namna yake una yeye chuo ulitani kuna jina in spirit na kutengeneza bana leo mungu tu ataka shuki hapa tete jiko zema mina una litaja in spirit acha kufikiria kufikiria una yeye dam. 
tunahitaji jina la Yesu. You can change your life. Kwa jina la nani? Sema nina. Hata kama hujasoma, mimi nilikuwa sijasoma, nilikuwa nasema nitakwenda ngambo kwa jina la Yesu. Sijasoma. Na sasa hivi nasema hivi sina taka kazi. Natembea na mkuu kutoka Dodoma mpaka Jikopa. Na watu wanasema hivi jamani naongea hivi. Kwingine hata mchomo kaja kana. Ni una ngambo ngambo. Unyama zake zaingine. Unanihibisha. Hata kama unataka na ngambo zungo je, nikamwambia sikiliza. Mungu asingesema dunia iwepo. Isijakuwa. Mtoto wa nyoka mtoto wa ngombe na mtoto wa mbuzi mtoto wa Mungu sima amina kasema kwa jina la Yesu nitakwenda hata sasa hivi ninaanza kuzunguka na wewe ukiona nimechomoka unaona nimeenda to speak up utaanza kusikia nimeenda Marekani Buffalo utasikia nimeenda China utasikia nimeenda Australia utasikia andika pahali mambo yako andika kuandika pahali sasa ndio yako andika pahali andika pahali siku na kuja kwenda ngambo watu hawakuamini kabisa waliona kama ni uongo Mungu anakuja kunisaidia na kupata tu pesa kwa kukataa pale na kuja kupata ya mwingine mwa babu na mwa bibi na mbilio bibia pale na ni sio bora kabisa na mbilio bibia pale acha ni kwa bibi Alish hadi mimi nilikuwa kazi nilipata pesa kidogo nilienda nikabeba passport ya international passport international yangu ya kwanza ya passport nili apply by faith nikafungua account ya bali niweka 50 bob hebu sema 50 bob sema 50 yeah, yeah. nikafungua account ya 50 bob kwa ibaka sema iko shit account itakuwa na pesa kwa jina ah kwa jina nika apply passport international kwa imani kwamba nitakwenda ngambo kwa jina Yesu akunashika kitu kwa jina la nani Yesu sema amina siku nakutana na mjamaa anahangaika kwenda kunitafutia visa peke yake ninakumbuka alichonipisha ni picha ile peke yake nikampeleke bila hata mimi ndiye nilikuwa kwamba wapi visa i don't know alileta passport imewekwa kitu kingine hapo juu kwamba unarudishwa kukaa huko siku 90 na China unakaa mwezi mmoja. Nikamuuliza Hongkong na kazi siku 90 na hauko hawezi tunapita tu. Akasema Hongkong hainaga visa. Kwa hivyo hiyo umepewa tu kijia unaweza kukaa siku 90 for free. Sema amina. Akasema zile nchi ambazo zimekula zaidiwa na huko Uingereza huwa zina mambo ya visa. Kijia unapewa na nchi. Sema amina wakati nakuja kuingia kwa ndege sikiliza Mungu anakuja kukutimiza maana nimeitaja jina la Yesu in spirit ya kwamba sijasoma sijafika shule na sijui lugha lakini nitakwenda ule wacha nikwambie sasa hivi nitakwenda ule na mimi nilivyo na mariko hata nikiwa Marekani mimi nahubiri na Kiswahili watafuta mkalimani ah mabeo wenzangu watatafuta mkalimani wao au mwani Unafika pale Marekani unasema Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anafungua, eh wanashangaa na uulize kinaendaje? Wasipoelewa, unataki kuteke moja kisimame, wakiona kitu kile kinasimama, I say, kuna mtu anajua hii lugha yule mjamaa. Watapata hata si wakija kwetu tunakaikaga. Sema amina. Sisi kuniambia sitahubiri Ulaya sikujasoma, unaenda. Mapiga yako unaenda. Sema unaenda. Usikupe mambo ya zeka wewe. Kama unajua umezeka usijokuja kesho. Wazee wako bondo. Sema amina. Mabije yako wazee wako bondo. Sikiliza. Bwana asifiwe. Wakati visa nimepakata, jamaa anaambia tutasafiri mwezi wa tatu. Tunakuja kuondoka mwezi wa tisa Sasa hii saa tare ile wakati na wakati nakuja kuchukuliwa na taxi na jumbe ile pereke mpaka airport mimi nimekaa pale nyuma alafu na unajua ukiko kama hai usikae kinyonge unapiga hadi alafu na kaji kumbe mimi nikifika kule na shangazi ya iko na ndege alafu mimi mjanja nikoonyesha na shangaa na ana ukija kwenye ndege utani kwa busy kumbe na sororo ujangalie tupembeni sasa tunaweka kwenye hoteli chakula kule kuna vitengo vya kiyake hapo 
Hapo na chakula kingine uwezi kula kama ujivi na kuliwaje? Mimi mjaja. Kabla ujaanza kula na kipaja moja na koroga koroga simu hapo. Ameka kitambaa hapo na bila kwa ile kitambaa ile ndio. Tunaenda sababu, sema sababu. <laughs> sema nina Mana una mali mengine utaenda utaibika wanaika vya kula pale unaona kitambaa kimewekwa hapo kumbe ni tai ya kufunika hapa chakula kisikwa kunjie sijaiona sema amina alafu na unaenda pandeke pale na zunguka alafu usiulize swali ya ya ulize ndio nikana mchinga basi na sema ile kitu ninaenda kwa ngani eh kana je mabila mnaandika message hapo walikuwa wanaita kipisi kipisi kwa wapi nikajibu niko kwenye niko kinyata airport na kuja kuingia kwa pipa nikaona mnaandika sawa bwana sema mina na sasa unampiga mama simu kila sana mwambie ndio hiyo unaona ndege na kuje niende asiogee kiswahili aelewe na ndege chaka ndege ile ndege ni baya sana hiyo ndege ni kubwa wewe si sema mina ndekeleza <laughs> Nashiko kuna ndani na mkojea na kaka anaambia simu yako ni hapa eh namba toje ka Okay unaweka begi pale ukiboke sawa Mmm anaambia sasa unajua hii computer unatakiwa ukitaka kuangalia movie unaangalia kivi yako bila tura yake ukitaka kuangalia ndege okay, inaenda unaweka ikachua okay nimeshaelewa Sema mina Ah sema mina Mali ni mali ni chukulio ushapa ni mali pamoja tu wakati ndenda cho my friend nilitoka jasho Mana wajamo wamepaka wamepaka line yangu na mimi naenda kwa choo. Sasa hiyo iko bilingo. Wewe sikiwa mali kwa kufungua mlango ufunguke. Sasa nimeshajisaidia nimesha flash kama kawaida. Mana matu kuna flash yoka kama huko ndio ile ndio kwa nyumba. Nime flash nimesikia nimeenda. Lakini kutoka kwenye ndege my friend ushamba ulinimaliza. Nikasema Mungu wangu. Sasa <laughs> Nimeingia Mambeja nako wewe. <laughs> Tumefika mpaka tumeteremka mahali kuna itoka Thailand. Tumetoka Thailand, tumetoka kwa kwenye kwa Thailand, tumeingia Hong Kong. Hong Kong tumeenda, tumeshuka, tumeenda kulala Hong Kong. Nyumba za express tunatembea kama boss. Hebu sema boss. Sema boss. Nikatembea uja mbona mbona hapa ni noma. Kwa ajili ya jina la nani? Mambo za kuna jina la Yesu wewe. Wakapo na mimi hapa tutakwenda nani? Si upokee. Sema I receive it. Hiyo umesoma hujasoma utafanyaje? Kama pastor wako hata hajamaliza msingi na meenda. Hata primary hajui. Amepita pita tu akiyunusa nusa na ametoka kwa meenda. Wewe utakosaje kwenda? Sema nina. Kadondoka. Naona magorofa marefu kama yanaanguka na jifanya. Mimi nilisema sasa ujanja nikukaa nyuma yake. Akitaka kutafuta ndio ah wewe enda. Kumbe niangalie kuna mimi nikakue. Wewe huko tutafika Yesu akirudi. Sema nini? Kisa maana tena ya kitu. Kwa barabara na utaingia na sio kitana na upande na sio kitana. Hakina uchafu. Acha mchezo. Nikae, anikae na paka chai na huko kwa mzimoja nimekaa 
kweli nimeelezwa kwa pesa zake mpaka siku moja nikaona huyu jamaa amenizoea bila sana nipeke kwa hoteli wacha nipige chenga leo nimeshanjua hoteli maana ukika mahali mwezi karibu mwezi na karibia kuisha umeshanjua nikajiba siku moja nikaingia kwa hoteli ile tu zake nikaanza kaka si kaka sasa nikasikia amekuja akasema wewe watu ni sisi ya huyo mtu akasema mimi ni boss na pigia kwenye gari nilikuwa na kaa hii hata tajiri akaji bele ndugu kubwa mwenye uwezo mwenye madaraka akaji bele anakaa juma upande wa kushoto jina la yesu jina jina la yesu jina jina la yesu jina jina tulilo pewa jina jina la yesu jina la yesu jina Jina la Yesu Makofi Ajina la Yesu Jina Jina la Yesu Jina Jina la Yesu Jina la Yesu Jina 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 la Jina Jina la Yesu ndoka nimeuka China my friend nimeshuka hapa nimerudi nimeshuka Kenya watu wakasema huyu jamaa si uliokole yako nao huyu ni Freemason akikuita Freemason shukuru Mungu ah sema mina wako wako utajulikana mpaka uitwe Freeman mwambie mtaki wako wako au utajulikana mpaka uitwe Freemason kwa hiyo hapo ndio Freemason kwa nao waamini shetani ndio ana nguvu kuliko Mungu watakuta Freemason lakini wao wanamjua Mungu na kutumikia Sema amina Pige su makofi mazuri Nika safiri kwa kutaja Kwa kukiri ya lalani Na yesu Leo tuna ungea tukio kwa ima zabao Sahi sakatu Na isatisa itakaribia Kupe tumeenda Isatisa tunakaribia Nitaanza kusafiri Siku fanya biyashara Na kama ni biyashara Itakuja extra Mungu wa ketaka Lakini itasafiri kwenda kubili jiri kapo Ebu isema kapo Nita kweta Sema amina Nita hinda shetanya bende Na kuna watu mungu atalipatia kwa ikamisa Amapo kila nikitwa Hii ukumiti mbali niti Lazima walipie fia kumije nao Sema amina Lazima uwe na watu wako Mwodi gani wako Mwodi gani wako Mwodi gani wako Na wako mungu hiyo niwewe Sema amina Sema amina inawezekana ama iwezekani sema jina la Yesu lazima likakutoa mali na uza sukuma likakufanya ukawa na supermarket lazima likakutoa mali unajiliwa kazi ya umeni unachomwa chomwa na kuonewa ukajikunda na wewe una kampuni yako kubwa umeandika watu zaidi ya 1500 sema amena hata unataka kujua inawezekana tena kwa taarifa yako mimi ndio nitakuja kukuwa mtu wa kuunganisha watu kanisani waende ngapo. Amen. Maana nitapata nitapata connection, maana zinakuja kwa sasa. Yale maono ambayo nilikuwa natahadhiri Mungu anayaleta. Na ukiona pasta wako anainuka na wewe umeinuka. Sema umeinuka. Sema nainuka. Kwa jina hizi vitu naona nilinunua na bado nataka kuongeza zingine zile pale. Niongeze zile mbili na zile zile mbili kubwa na vitu vingine vya nguvu naondoka na gari inakucha sema gari ukiona nimekuweka kwa hiyo timu ya kutembea na gari ujue ngapo naenda amen yani ukiona nimekuweka kwa hiyo timu mbona sasa kupira pesa kwa kwa hiyo timu ujue ni mmoja wao labda ukoe yuda shida ndio ukoe yuda nitakwacha jihadi kwa nasitiwe wakati nasema leo tutalipe jina la Yesu hebu simama Mwadeo mwaja nzuni Nataka ulitina la Yesu Kapisa Na wana litia wapi Si kwa li Wodo wa njoma ni mwakutiti ilo chima Sema mina Yoi mawuma kwa za kwa kwa lideba chima Uli nyekoro Sahi Mwadeo za kwa sahi 